Hi guys! Kamusta kayong lahat? For today's episode of Cooking with Kingsley, tayo ay magluluto ng tuna carbonara. And para sa ating tuna carbonara guys, kakailanganin lang natin ng olive oil, butter, onions, garlic, bell pepper, tuna, mushroom, ham, salt and pepper, all-purpose cream, evaporated milk, cheese, and syempre yung pinaka-importante sa lahat, yung carbonara style spaghetti sauce ng Del Monte. So para sa first step ng ating tuna carbonara guys, maglalagay lang kayo ng konting olive oil sa pan. Pag mainit na yung pan, lagay nyo lang yung onions. Sobrang gusto ko yung onions guys, kaya lalagay ko lahat. And usually white onions yung ginagamit ko pero walang available sa market kaya yung kulay red na lang guys, eh pwede na rin naman to. If nakukulangan kayo sa oil guys, pwede nyo naman siyang dagdagan. And add na natin yung garlic. Disclaimer lang pala guys, yung recipe na to, sa akin lang yung recipe na to and kung nawiwirduhan kayo na iba-iba yung mga sangkap na nilalagay ko guys, sinishare ko lang talaga sa inyo kung paano ko niluluto yung carbonara ko. So, hintayin lang natin na mag-golden brown yung garlic. Pag nag-golden brown na yung garlic guys, pwede nyo nang add yung butter. Nilagay ko na lahat yung butter guys dahil pampasarap yung butter, di ba? And then, lagay nyo na yung ham. Yung recipe na to guys, laging ito yung niluluto ko. Kaya yung mga kaibigan ko or yung pinsan ko, lagi nila akong inaasar na ito lang daw yung alam ko malutuin guys. And dahil sa palagi ko siya niluluto, parang naging specialty ko na siya. Dati naglalagay din ako ng chicken breast, kaso wala na tayong chicken breast, kaya pwede na to guys. Ham and tuna na lang. Hintayin lang natin maluto guys and... Ililipit ko lang yung mga naluluto. Pag nakikita nyo naluluto na yung ham, guys, pwede nyo nang ilagay yung mushroom. And hindi ko inaalis yung sabaw ng mushroom, guys. Yung galing sa lata. Kasi nakaka-add din siya sa flavor ng ating sauce. Sobrang easy lang ng recipe na to, guys. And sigurado ko kayo rin magagawa nyo sa mga bahay nyo to. Pag nakikita nyo ng kumukulo guys, pwede nyo nang i-add yung tuna. Again, hindi ko rin analyz yung oil kasi nakaka-add din siya ng flavor ng ating sauce. Yung iba nilalagay naman nila corn. So, depende talaga kung ano yung gusto mong i-add na ingredients, ba diba? Kaya nga, recipe mo siya. Kaya, nasa sa'yo kung ano yung mga ingredients na gusto mo pang i-add. Hintayin lang natin siya ulit na kumulo. So ngayong kumukulo na nga guys, pwede na natin add ang ating carbonara style spaghetti sauce. Napakadali na lang gumawa ng carbonara ngayon guys. Diba? Dalawang pack yung gagamitin natin guys dahil mag a pa tayo mamaya ng evaporated milk and yung all-purpose cream. So, i-mix lang natin. And, hinaan natin ng konti yung apoy. Ang bango guys, kung naaamoy nyo lang, promise. Sobrang bango. And this time, add naman natin ng ating evaporated milk. And then, i-mix nyo lang. And add na natin ang ating all-purpose cream para mag-thicken yung ating sauce. Mix nyo lang guys. And add na natin ang ating bell pepper. Magtira kayo ng konti guys para mamaya sa ating presentation. 
yung traditional carbonara guys, nilalagyan nila siya ng egg, di ba? Pero ito dahil nga meron na tayong carbonara style na spaghetti sauce ng Del Monte. Kahit hindi na natin lagyan ng ganun guys, okay na siya. And usually naglalagay din ako ng onion leeks or yung dahon ng sibuyas. Kaso walang available kaya wala tayong malalagay pero okay lang. Nilalagay ko lang naman kasi yun guys para may kulay ang ating carbonara. And syempre, nagbibigay din naman siya ng lasa, pero pampakulay ko lang talaga yun, guys. And then, lagay tayo ng konting pepper. And dapat white pepper, kaso walang available, kaya pwede na to. And konting salt. Sobrang, sobrang konti lang, guys, dahil... Ayoko yung maalat na carbonara and dun sa mga ingredients na nilagay natin kanina, pwede pwede na yun. And dyan natin ilalagay ang ating cheese. Siyempre guys, yung favorite ko na cheese. Nakikita nyo ba guys? Sana nakikita nyo kasi ang ganda ng kulay. May red, may green dahil sa mga bell pepper na nilagay natin. So habang hinihintay natin kumuluto guys, i-ready ko na ang ating pasta. So dahil nga niluto ko na kanilang pasta guys, kaya ready na siya ngayon dito. And hintay na lang natin maluto to para ready na ang ating tuna carbonara. Nakikita nyo ba? Kumukulo na siya and I think pakuloyin pa natin siya ng 5 minutes pa. So hapang hintay na lang natin na maluto yung ating sauce guys, ipe-prepare ko na yung ating plate dito at lalagyan ko na siya ng pasta. Make sure guys, sinahalo nyo siya para hindi masunog yung sa baba. Pero minsan, di ba, yun yung nagbibigay ng umami sa ating mga niluluto. So I think kulong-kulong na to guys. And papatay ko na yung apoy at hintay na lang natin siyang mag cool down ng konti. So na-transfer na nga natin yung ating sauce. And now, lalagay ko na siya sa ating pasta. Sobrang creamy, di ba? And then, wipe lang natin to guys. Para mas magmukha naman siya ang appetizing, di ba? I think add pa tayo ng konti. Para mas creamy. Then, maglalagay lang tayo ng bacon bits. Para may crunchiness pa rin siya, guys. And yung tinabi natin kanina na bell pepper, lalagay mo lang siya dyan, guys. And nagbibigay din ng crunchiness tong bell pepper. And favorite ko rin kasi bell pepper, kaya dabihan pa natin. And syempre, dahil favorite ko yung cheese, kaya mag add pa tayo ng cheese. Sorry, favorite ko yung cheese, kaya madami. And last na lalagay ko para gumanda ang ating tuna carbonara, syempre yung favorite ko rin na parsley. And there you have it guys, meron na tayong tuna carbonara. So, bago tayo mag-taste test, guys, dahil alam kong excited na rin kayo, kanina nag-prepare din ako ng coffee jelly para may drinks tayo habang kinakain natin ang ating tuna carbonara. Nabes! Hindi dahil niluto ko, ha? Guys, sana matryin nyo rin, promise. Milk na. Milk pa. <laughs> <laughs> so,
So yun na nga guys, sana nag-enjoy kayo and kahit pa paano may na-share ako sa inyo na panibagong recipe and sana matry niyo siya para malaman niyo kung bakit naging specialty ko siya and stay home pa rin tayo guys and stay safe pa rin tayo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, huwag niyo kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan niyo para mapanood din nila. Sana patuloy niyo pa rin ako suportahan at panoorin yung mga susunod na i-upload ko na vlogs. Muli, ako si Kingsley, ang inyong kapwa gutom na nagsasabing huwag na huwag magpapagutom. Hanggang sa susunod na vlog, bye!